ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും ബാങ്കേഴ്സ് റെഡ് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ബാങ്ക് സീരീസിലെ അതായത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാങ്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലെ നാലാമത്തെ റീസണിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സില് കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്സ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഞാൻ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എക്സാം കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡെയിലി ചെയ്യാനുള്ള ഡെയിലി ക്വിസസും സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്വിസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ എക്സാംസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ജോബ് അലേർട്ട്സ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഫ്രീ ആപ്പാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനലും നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം പോകുന്ന ബാങ്കേഴ്സ് അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രണ്ട് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് എക്സാമിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യം എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം പുതിയ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സ്കോറിംഗ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് എളുപ്പം പഠിക്കാവുന്നതും എളുപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് അതായത് പറഞ്ഞത് സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനില് സ്കോറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ടൈപ്സോളം നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റ് കോഡിംഗ് വരും ആൽഫബറ്റ് കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ കോഡിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ കോഡിംഗ് ആണ് നമ്പർ കോഡിംഗ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ചൈനീസ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ചൈനീസ് കോഡിങ്ങിന്റെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കോഡിംഗ് വരും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കോഡിംഗ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കോഡിംഗ് വരും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത പിന്നെ സിമ്പിൾ കോഡിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പിൾ കോഡിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ കോഡിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ലെറ്റേഴ്സ് കോമൺ കോഡിംഗ് എടുക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടായിരുന്നോ ഇഫ് കപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദെൻ കൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്പർ കോഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്പർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ കോഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്
അഡീഷൻ ആണ് നമുക്ക് കോഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം കൈറ്റ് കൈറ്റ് നോക്കി കെ കെ ഐ ടി ഇ കെയുടെ പൊസിഷൻസ് എഴുതാം കെ ഇലവൻ ഐ ഒൻപത് ടി ഇരുപത് ഇ അഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കെ ഇലവൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇലവൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വന്റി ആണ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ വന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കണ്ട ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ എന്തൊക്കെയോ പാറ്റേൺസ് അതായത് എന്തൊക്കെയോ ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്പർ കോഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്താണ് നമ്പർ കോഡിങ് തന്നെയാണ് ഇഫ് ബാഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി വൺ ദൻ വൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ കോഡിങ് നിങ്ങൾ എവിടെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് നോക്കുക പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഓരോ പൊസിഷൻസ് എഴുതി നോക്കാം ബിയുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ടു ആണ് എയുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അടുത്ത് ജിയുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ഇ എഫ് ജി ആണ് അപ്പോ സെവൻ ആണ് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സെവന്റി വൺ വരില്ല അപ്പോ ഇതിൽ വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രോസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് സെവന്റി വൺ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂസ് ഇച്ചിരി വലിയ വാല്യൂ തന്നെ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ വലിയ വാല്യൂ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കേ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം വരെ എഴുതിക്കോളും തൊട്ട് താഴെ എൻ എഴുതി പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് എഴുതാം ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് കണ്ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അതായത് എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസഡ് ആണ് വൈ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈ ആണ് വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി ആണ് അപ്പൊ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വന്നു വൈ വൈയുടെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത് എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ ഇസഡ് ആണ് ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് ടി ആണ് അപ്പൊ ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കേ എത്ര വന്നു ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് അപ്പോ ആറ് ഏഴ് എഴുപത്തി ഒന്ന് കണ്ടോ അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്ററിന്റെ എന്താണ് പൊസിഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ സം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്പർ കോഡിങ്ങിൽ കോഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി വൈസ് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ വൈസ് വൈസ് ഓക്കെ വൈസ് വിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ നോക്ക വിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ് വിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ ഇ ആണ് നോക്ക ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തതാണ് അടുത്ത് ഐയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ അപ്പൊ ഐയുടെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ ഒൻപതാണ് അപ്പൊ ഐയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ വരുമ്പോഴേക്കും ആറ് വരും അല്ലെ ഓക്കെ ആറ് വന്നു ആറ് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് സി മൂന്നാണ് പൊസിഷൻ വാല്യൂ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏതാണ് വരുന്നത് എക്സ് വരും അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ വന്നു ഇയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ് ബി ആണ് അപ്പൊ വീട് എത്രയാണ് വീട് നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ എത്രയാ കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ ആറ് എട്ടും പതിനാല് പതിനാലും അഞ്ചും പത്തൊൻപത് വന്നു വൺ നാല് അഞ്ച് ആറ് അറുപത്തി ഒൻപതാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അറുപത്തി ഒൻപത് ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആൻസർ നമുക്ക് അറുപത്തി ഒൻപത് ആണോ വരുന്നത് നോക്കാം അറുപത്തി ഒൻപത് തന്നെയാണോ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ 
എഴുപത്തി ഒന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് മാറിപ്പോയതാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ യെസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അറുപത്തി ഒൻപത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി വൺ അല്ല സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് എങ്ങനെയാ ഇത് വന്നത് നമ്മുടെ ലെറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്ററിന്റെ പൊഷൽ വാല്യൂസിന്റെ സം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്റർ കോഡിങ്ങിന് അകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് In a certain code, like is written as OZPV, how will back be in that same code? If you have a letter coding, you have a pattern that comes from the letter coding. The pattern that comes from the pattern is the same pattern. The pattern is the forward letters, backward letters, opposite letters. If you want to know where you are, we have a letter coding that comes from the pattern. So, here we have a lake. Where the lake is the code that comes from the lake, we have a lake. എന്താ വേണ്ടത് ബാക്ക് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ബി എ സി കെ ബാക്ക് ബാക്കിന്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ലേക്ക് നോക്കാം ലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് എ ഇസഡ് വന്നു അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ വരുന്ന രീതിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത് എല്ലിന്റെ നോക്കാം എല്ലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ എല്ലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ് ഓ തന്നെയാണ് K യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ പി തന്നെയാണ് ഇ യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബി യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് വൈ എ യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസഡ് ആണ് സി യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആണ് കെ യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വന്നു പി വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് വന്നു നമുക്ക് വൈ ഇസഡ് എക്സ് പി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര എന്താണ് Y Z X X P P Y Z X P Option C കണ്ടോ അപ്പൊ ലെറ്റർ കോഡിങ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പാറ്റേണിൽ ഇത് വേണമെങ്കിലും വരാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കോഡ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അടുത്ത് വീണ്ടും ലെറ്റർ കോഡിങ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് പിക്ചർ ഈസ് റെട്ട് ആണ് How would browser be returned in that same code language? Let's just see the picture. P-I-C-T-U-R-E Picture is the name of Q-H-D-S-V-Q-F What is the name of browser? Browser ബ്രൗസറാണ് വേണ്ടത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം നോക്കാം പി ക്യു അതായത് തൊട്ടടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ വെരി നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ പിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ലെറ്റർ പി ക്യു ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ എച്ച് ഐ ആണ് അതായത് ഐഡ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എച്ച് ഐഡ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലെറ്റർ ആണ് സി ഡി ഓക്കെ എസ് ടി ആണ് അതായത് എസ് ടിയുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എസ് അടുത്ത് യു വി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വന്നു ഫോർവേഡ് ലെറ്ററും ബാക്ക്വേഡ് ലെറ്ററും വന്നു ക്യു ആർ ഇ എഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർവേഡ് ലെറ്റർ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണ് സി ആണ് ആറിന് മുന്നത്തെ ലെറ്റർ ഏതായിരിക്കും ക്യു ആയിരിക്കും അടുത്ത് ഓയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ലെറ്റർ പി ആണ് ഡബ്ല്യുവിന് മുന്നത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് വി ആണ് അടുത്ത് എസിന് ശേഷമുള്ളത് ടി ആണ് ഇക്ക് മുന്നേ ഉള്ളത് ഡി ആണ് ആറിന് ശേഷമുള്ളത് എസ് ആണ് ഏത് വന്നു സി ക്യു പി വി ടി ഡി എസ് ആണ് സി ക്യു പി വി ടി ഡി എസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണോ നോക്കാം യെസ് എന്താണ് വന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ ലെറ്റർ കോഡിങ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോർവേഡ് ലെറ്റർ ബാക്ക്വേഡ് ലെറ്റർ അതിപ്പം വെരി നെക്സ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക്വേഡ് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും പോവാം ടു ലെറ്റർ ബാക്കിൽ വരാം ടു ലെറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ വരാം പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വരാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലെറ്റർ കോഡിങ്ങിനകത്ത് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് 
അതായത് നമ്പർ കോഡിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് വർക്ക് ഈസ് കോഡ് ഡസ് ഫോർ ട്വൽവ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഹൗ വിൽ വുമൺ കോഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വുമൺ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വർക്കിന്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് എഴുതാം ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഒ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാണ് ആർ ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ടാണ് കെ ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലും പന്ത്രണ്ടും ഒൻപതും പതിനാറും ഇനി എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് നോക്കുക ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ഡബ്ല്യുവിന്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ എത്ര വന്നു നാല് കണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്ററിന്റെ വാല്യൂ നാല് ഓ പതിനഞ്ചാണ് ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കുറച്ചേ എത്ര വന്നു പന്ത്രണ്ട് യെസ് ആറിനത് പതിനെട്ടാണ് ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചേ ഒൻപതാണ് കെ പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചേ പതിനാറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വുമൺ ഒന്ന് കോഡ് ചെയ്തേ വുമൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം വുമൺ ഡബ്ല്യു സെയിം തന്നെയാണ് നാല് ഒ സെയിം തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി എം എം പതിമൂന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനാല് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു എമ്മിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്ററിന്റെ വാല്യൂ വന്നു എ ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് എൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വന്നു പതിനാലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് പതിമൂന്ന് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെയാണോ നോക്കാം യെസ് എന്ത് വന്നു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ബി ആണ് ആൻസർ വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചൈനീസ് കോഡിങ് ചൈനീസ് കോഡിങ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് പിറ്റ്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഐ ആം എ ബോയ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഐ ഇറ്റ് ആണെന്ന് ആം പിറ്റ് ആണെന്നും ബോയ്സ് ഇറ്റ് ആണെന്നും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഐ ആം എ ബോയുടെ കോഡിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് പിറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം എ ഗേളിന്റെ കോഡിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സിറ്റ് അതിൽ ഏത് വേർഡിന്റെയും എങ്ങനെ വേണോ കോഡ് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഗേളിന്റെ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗേളിന്റെ ഗേളിന്റെ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഗേൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ മാത്രമേ ഗേൾ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ കോഡിങ്ങും വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടെയുള്ള വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആമിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ആം ഇവിടെ ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കോഡാ ഉള്ളത് സിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ സിറ്റും ഇറ്റും ഐയു ഉണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഗേളിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏത് വന്നോ കോമൺ വേർഡ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഏത് വന്നു നമുക്ക് നിറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചൈനീസ് കോഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓരോ ടൈപ്പ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇഫ് ലില്ലി ഈസ് കോൾഡ് ലോട്ടസ് ലില്ലിയെ ലോട്ടസ് എന്ന് പറയും ലോട്ടസിന് റോസ് എന്ന് പറയും റോസിന് സൺഫ്ലവർ എന്ന് പറയും സൺഫ്ലവറിന് മാരി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ വിഷ് വിൽ ബി ദ നാഷണൽ ഫ്ലവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലവർ എന്താണ് ലോട്ടസ് ആണ് പക്ഷെ ആൻസർ ലോട്ടസ് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോട്ടസിന്റെ കോഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ റോസ് അത് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലവർ റോസ് അല്ലല്ലോ മിസ് അങ്ങനെയല്ല എന്താണോ നമ്മുടെ റിയൽ ആൻസർ അതിന്റെ കോഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നേക്കും ആ കോഡ് ആയിരിക്കണം ആൻസർ കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡിങ് ഡി കോഡിങ് ആണ് അപ്പൊ ലോട്ടസ്
ബേസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോ സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഏതൊരു ബാച്ച് എടുത്താലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്കൽറ്റി കോഡ് വൈ ത്രീ ഫോർ സീറോ യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള മെഗാ പാക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേരള മെഗാ പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോറി എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമിനായിരുന്നാലും പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു മെഗാ പാക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മെഗാ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എക്സാംസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാ കോഴ്സും നമുക്ക് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മെഗാ പാക്ക് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലൈവ് ക്ലാസ്സും വീഡിയോ കോഴ്സും ടെസ്റ്റ് സീരീസും ഇ ബുക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ബാങ്ക് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബി ഐ പി ഒ ആണ് അപ്പൊ എസ് ബി ഐ പി ഒക്ക് നമ്മളൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സസ് വേണം എന്നുള്ളത് ആ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് ഏകദേശം ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ആണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫോട് കൂടി കുറച്ചും കൂടി റിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ജി എൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ലോങ് ടേം ബാച്ച് ഉണ്ട് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടിന് വേണ്ടി ബാച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കെ എസിന് വേണ്ടി ബാച്ച് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനും ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട് ഐ ബി പി എസ് പി ഒക്കും ബാച്ച് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഡി സിക്കും സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് എസ് സി സ്റ്റെനോഗ്രാഫറിനും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ബാച്ച് എടുത്താലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതല്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഗാ പാക്ക് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മെഗാ പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇയർ പാക്ക് ആണ് ഇതെല്ലാം വൺ ഇയർ പാക്ക് ആണ് കേട്ടോ വൺ ഇയർ പാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈ എന്താണ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വൈ ത്രീ ഫോർ സീറോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഇനി നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പുതിയ ഒരു ബേസിക് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കാണാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ എസ് ബി പി ഒയുടെ സീരീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂസും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് യു ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ